25.000 vantaggi IRIFOR. Aspettando tocca a te dal 13 al 17 giugno 2017 ad Assisi. Di che cosa si tratta? Eh, dunque si tratta eh, di una manifestazione nazionale eh, di, di editoria tattile eh, per bambini piccoli naturalmente. Questo è un eh, concorso che poi i libri premiati andranno a... Um, a un concorso eh, internazionale che quest'anno si farà credo, eh, mi sembra, in Francia, non mi ricordo la città. Eh, quest'anno è, è organizzato qui a Perugia, nella nostra regione, dalla Federazione delle Istituzioni Procechi, che è la promotrice insieme al, al centro Holman e l'Istituto Serafico di Assisi. L'IRIFOR partecipa con dei premi ai libri, alcuni libri vincitori, però ecco, più di, che di parlare di questa bella e grande iniziativa che già ne hanno parlato tanti altri prima di me, responsabili della federazione eccetera eccetera del Serafico, Vorrei parlare un pochino della nostra realtà che ehm, sicuramente l'hanno trattata sicuramente meno. Eh, io come rappresentante dell'IRIFOR eh, ho avuto l'input eh, dalla dottoressa Serena Bruno e Silvana Campi nel diciamo, quasi lontano 2011 e che mi hanno stimolato a organizzare un, eh, tre giorni in collaborazione con il Comune di Perugia, la biblioteca Biblionet di Ponte San Giovanni, che allora c'era il dottor Tarantino, eh, insieme con la Federazione delle Istituzioni Procechi e nella persona di ehm, Pietro Vecchiarelli. Abbiamo fatto un bellissimo convegno con dei laboratori e da lì è partito eh, è partita, mh, poi il discorso diciamo, dei libri tatti in Umbria. E, grazie a queste persone che ho nominato posso, poi si sono istituiti laboratori, eh, corsi in collaborazione anche col centro tifolo didattico, dei, dei corsi in cui ci abbiamo inserito, dei corsi per insegnati, nei quali ci abbiamo inserito anche eh, i laboratori per la costruzione di libri, di, di libri tattili. Tanto è vero che in questa manifestazione eh, l'Umbria ne porta circa una quarantina su 246, eh, quindi come piccola regione siamo veramente soddisfatti. Quanto è importante eh, iniziative come questa, ma poi tutte un po' le iniziative che l'Irifor Umbria porta avanti ormai da diversi anni per i bambini che hanno questo deficit? Beh, è importante perché oltre l'immaginazione dei libri tattili soprattutto sono per bambini, eh, per bambini piccoli, non certo per le scuole medie o superiori, diciamo. Eh, però per rendersi conto perché oltre alla eh, famosa ormai conosciutissima scrittura Braille che è, come ripeto, è solo scrittura, eh, hanno la possibilità di toccare con le mani i disegni fatti con diversi materiali, più ruvidi, più gommosi, più lisci, eh, che ne so, in, in modo che eh, possano rendersi conto della realtà di un, di un disegno che chi vede diciamo, è solo un disegno, questo è un disegno tattile per cui il rilievo e eh, si rendono conto de, mh, ecco, della, de, della realtà che, di, di un disegno perché poi se no rimane solo nella, nella immaginazione del bambino soltanto. Eh, Questi libri sono distribuiti eh, ovviamente nelle scuole immagino e comunque nei laboratori che l'associazione realizza sia durante l'estate ma anche penso durante il periodo invernale? Eh, questo è un problema grande perché i libri tattili eh, ufficialmente ne sono stati fatti circa una quarantina soltanto a livello diciamo, numerico di qualche centinaio perché purtroppo sono 
eh, libri artigianali, che si, fanno, si fa un singolo libro, c'è stata l'iniziativa in passato della, della fondazione dell'Enel nel cuore che ne ha fatte una serie in collaborazione con la Federazione degli Istituti Procechi che l'ha distribuito alle varie biblioteche italiane, però ecco, purtroppo c'è una carenza per un discorso di praticità perché costano anche sia di tempo e quindi automatic e automaticamente di denaro perché vanno costruiti dall'A alla Z manualmente, capisci che... Senta, quali saranno le prossime iniziative che IRIFOR ha in programma? Allora, l'IRIFOR, le prossime iniziative, eh, sarà il campo estivo di fine agosto eh, che faremo all'agriturismo il podere come in anni, in anni passati e speriamo che vada bene anche quest'anno. Eh, Cosa farete all'interno di questi laboratori? Eh, Quest'anno ancora non abbiamo ben definito, ma credo che ci orientiamo come l'anno scorso molto sullo sport, che aiuta l'indipendenza proprio del, 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 del bambino, l'indipendenza di muoversi nello spazio. Eh, lo sport è estremamente importante per una persona non vedente. Questi laboratori saranno aperti esclusivamente ai bambini con disabilità visiva o anche ai bambini vedenti? No, questi sono per con disabilità visiva, perché eh, dopo ci sono stati eh, in passato eh, che erano aperti anche ai fratelli e sorelline no, no, normodotati, diciamo. Eh, Quest'anno probabilmente solo i bambini, per un discorso economico soprattutto, vabbè. Eh, però che ne so, poi l'IRIF ha fatto adesso ha finito a um, maggio un corso di tifologia per insegnanti eh, della scuola primaria, eh, si fanno diverse iniziative, quello che si può. Diciamo, ecco. Questa è un'iniziativa particolarmente importante diciamo, perché ha una risonanza a livello non solo nazionale ma anche mondiale. Quindi... Era importante esserci sì, insomma sì, sì, perché sì, sì, comunque anche, è importante anche in Umbria diffondere appunto eh sì, perché, la, la cultura. Perché anche mh, la collaborazione con, dicevo prima, con, la, con il comune di Perugia, con la biblioteca di Perugia ma soprattutto è continuata nel tempo la collaborazione con eh, la... Eh, Biblioteca Rodari del comune di Corciano che ci, ha seguito, che ci ha seguito e hanno fatto tantissimi lavori da, ecco, dal 2011 venendo avanti, quindi hanno fatto anche ultimamente un laboratorio da, dei lavoratori da, da gennaio a, per preparare dei libri per, per questa manifestazione. Per cui un ringraziamento particolare va al Comune di Corciano e alla Biblioteca Rodari.